செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உணவு விடுதி மருத்துவமனைகளில் நமக்காக செல்போன்களில் பேசி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கித்தரும் வசதியை கூகுள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இது எப்படி சாத்தியம் என்பது குறித்து விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடந்த கணினி மென்பொருள் மாநாட்டில் கூகுள் தனது அடுத்த தொழில்நுட்ப புரட்சியை அறிமுகம் செய்துள்ளது பல்லாயிரம் பேர் பங்கேற்ற இந்த மாநாட்டில் பேசிய தமிழரான கூகுள் நிறுவன தலைமை செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை கூகுள் டுப்ளக்ஸ் என்ற வசதியை அறிமுகப்படுத்தினார் இது ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருள் இந்த மென்பொருள் உணவு விடுதி மருத்துவமனை போன்ற இடங்களில் நமக்காக செல்போனில் பேசி அப்பாயின்மெண்ட் பெற்றுக் கொடுக்கும் Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How happy I'll see you. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. இப்படி நமக்காக கூகுள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு மனித குரலில் தெளிவாக பேசும் வண்ணம் இந்த மென்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பேசுபவர்களின் கேள்விக்கு ஏற்ப சமயோஜிதமாக இந்த மென்பொருள் பதிலளிக்கும் அதோடு பதில் கேள்விகளையும் கேட்கும் இது சரியான முறையில் செயல்பட்டால் மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் என சுந்தர் பிச்சை பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார் இந்த மென்பொருளை சில வாரங்களில் சோதனை முறையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பெருந்துறை சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் பாதிக்கப்படுவதுடன் பொதுமக்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அவர்கள் பற்றிய ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஏக்கரில் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட இந்த வளாகத்தில் தற்போது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சாய ஆலைகளும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தோல் தொழிற்சாலைகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன சாய ஆலைகள் மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து கழிவு நீர் முறையாக சுத்திகரிக்கப்படாமலேயே வெளியேற்றப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படுவதாகவும் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாகவும் கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் சிப்கார்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியுமே வந்து முழுமையா அந்த சாய தண்ணிகளை வெளியேற்றுறதே இல்ல அவங்க முறை இல்லாம எல்லாம் போர் போட்டு விட்டுறாங்க அந்த அந்த கம்பெனிகள்ல விவசாயம் பண்றன்ற பேர்ல பாத்தி கட்டி அந்த பாத்தியில அந்த தண்ணிகளை விட்டுறாங்க இதனால வந்து பெரிய அளவுக்கு எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நீர்மட்டம் நீர்வளம் எல்லாமே கெட்டு போச்சு தொழிற்பேட்டை தொடங்கப்பட்ட போதே தொழிற்நகரமாக மாற்றப்படும் என்றும் எதிர்காலத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் ஆசி வார்த்தைகள் கூறப்பட்டதாக கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் முதல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லி சிப்கார்ட் வளாகம் ஆரம்பித்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா அதாவது ஐடி ஃபீல்டு எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஓசூர் பெங்களூர் மாதிரி ஒரு பெரிய எலக்ட்ரானிக் சிட்டி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கனவை வந்து மக்கள் மனசில் விதைச்சி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தொழிற்சாலைகள்லாம் வரப்பொழுது உங்களுடைய நிலங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நிலங்கள்லாம் வந்து அதிகபட்சமான ஒரு வேல்யூ ஆக போகுது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு படித்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பு இங்கேயே கிடைக்க போகுது வேற பக்கம் நாம் போய் எங்கேயும் போய் அந்த வேலையை தேடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஆசைய வார்த்தையை காட்டி கூறுகின்றனர் மேலும் பலருக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் என பலரிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் பதினெட்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று கிராம மக்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர் 
இதனால எங்கள் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க இதனால் மக்கள் வந்து நிறைய பேர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுருக்கிறாங்க பதினெட்டு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இன்னும் பல பேர் வெளியில் தெரியாமல் சிகிச்சை பெற்றுட்டுருக்கிறாங்க இதனால் வந்து நாங்கள் ஆட்சி கவர்மெண்ட்டு சொல்லி எந்த இது நடவடிக்கை எடுக்கலை இன்னும் எடுக்கலைனா இதுக்கு மேலே ரொம்ப போராட்டம் பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறோம் ஏற்கனவே ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தீவிர போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் அரசு உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஈரோட்டில் இருந்து அருண் இந்து முன்னணி பிரமுகர் சசிகுமார் கொலை தொடர்பாக கோவையில் ஐந்து இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் குருசாமியிடம் கேட்கலாம் குருசாமி இந்த வழக்கு தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் எந்தெந்த பகுதிகளிலாம் கோவையில் தற்போது சோதனை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் குருசாமி இணைப்பில் இருக்கீங்க தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் சோதனை விவரங்கள் என்ன எந்தெந்த இடங்களில் சோதனை தொடங்கி இருக்கிறது இந்து முன்னணி பிரமுகர் சசிகுமார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்த வழக்கானது தேசிய பாதுகாப்பு முகமை அதிகாரிகளுக்கு மாற்றப்பட்டது இந்த இந்த கொலையின் பின்னணியில் பல்வேறு அமைப்புகள் தொடர்பிருக்கும் என்ற ஒரு சந்தேகம் எழுந்ததன் காரணமாக இந்த வழக்கானது தேசிய பாதுகாப்பு முகமை அதிகாரிகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து தேசிய பாதுகாப்பு முகமை அதிகாரிகள் கோவையிலேயே தனியாக ஒரு தற்காலிக அலுவலகம் ஒன்றை அமைத்து தொடர்ச்சியாக இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த சூழலில் இன்று அதிகாலை நான்கு மணி முதல் ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து தேசிய பாதுகாப்பு முகமை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது வரை அந்த சோதனையானது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது கோவையில் இருக்கக்கூடிய சூனாபுரம் பிலால் எஸ்டேட் செல்வபுரம் வெள்ளக்கிணறு துடியூர் துடியூரில் உள்ள தேரன் காலனி ஆகிய ஐந்து இடங்களில் இந்த சோதனையானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சூனாபுரம் பகுதியில் ஆரிஸ் என்பவரது வீட்டிலும் பிலால் எஸ்டேட் பகுதியில் அஜித் என்பவர் வீட்டிலும் செல்வபுரம் பகுதியில் பிபின் ரஹ்மான் என்பவரது வீட்டிலும் செல் வெள்ளக்கிணறு பகுதியில் முகமது அலி என்பவரது வீட்டிலும் துடியூர் தேரன் காலனியில் சலாம் முசேன் என்பவரது வீட்டிலும் இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சோதனையானது தற்போது மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சோதனையில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் பல குழுக்களாக பிரிந்து இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சோ இந்த சோதனையின் போது ஏதேனும் இடையூறுகள் எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கும் இருப்பதற்காக கோவை மாநகர போலீசாரும் தற்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் சோதனை நடைபெறக்கூடிய இடங்களில் அந்த சோதனை நடைபெறக்கூடிய வீடுகளின் வா வாசல்களில் நம்ம தமிழக காவல்துறையினரும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த கொலையினுடைய பின்னணியில் வேறு எதுவும் அரசியல் இயக்கங்கள் அல்லது மதம் சார்ந்த இயக்கங்கள் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் இந்த விசாரணையானது தொடர்ச்சியாக நடைபெற நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக முபாரக் சுபேர் சதாம் ஹுசேன் மற்றும் இந்த மூன்று பேருக்கும் உதவியதாக அபுதாகி ஆகிய நான்கு பேர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் தற்போது சோதனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக தற்போது இந்த சோதனையானது நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது காயத்ரி குருசாமி தற்போதைய தகவல்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் தொடர்பு கொள்கிறேன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நீதிமன்ற வளாகங்களில் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் மற்றும் ஊர்வலம் நடத்த தடை விதிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சரவணன் சதீஷ்குமார் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனு நீதிபதி எம் சத்யநாராயணன் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பதில் மனு தாக்கல் செய்த உயர்நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் சக்திவேல் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பகுதிகளில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பிறகு ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடைபெறவில்லை என்று தெரிவித்திருந்தார் எனினும் தமிழக காவல்துறை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மற்ற நீதிமன்ற வளாகங்களில் போராட்டம் ஊர்வலம் நடப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் மத்திய படை பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான திட்டத்தை உருவாக்குமாறு தலைமை பதிவாளருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் அதனை அமல்படுத்துவது குறித்து தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரைக்குமாறு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனா்